இன்றைக்கு வந்து ஒவ்வொரு நாளும் பெரிய நைசா வந்து வேண்டி போட்டு இப்ப காச கேட்க போனா இன்றைக்கு வா நாளைக்கு வா இப்ப நீங்க லோக்க கேக்குறீங்களா என்ன நீங்கப்பாட்டி <laughs> 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 ஒரு ப்ரொப்பர் நகைக்கடைக்கு போயிருந்தீங்கன்னா அவங்க உங்கள்கிட்ட அடவுக்கு எல்லாம் வாங்கிக்கொண்டு தான் தந்துருப்பாங்க கள்ள மாதிரி தான் உங்களுக்கு தெரியும் நீங்க கேட்க அப்படி கேட்கணும் நீங்கள் உங்களுக்கு ஒரு பிசினஸ்க்கு அவசரமா காசு வேணா என்னிடம் வந்து அப்ப நான் வந்து நான் ஒரு தொழிலா செய்கிறேன் யாரு கேட்டா ரெண்டு மூணு பேருக்கு உதவியா தான் செய்யணும் உதவியா செய்யறீங்கன்னா வட்டி வேண்ட வட்டி தேவை இல்ல அப்ப நான் கூட சாப்பிடாம உங்கட்ட தந்துட்டு நான் பேசாம இருக்க அப்ப நான் எனக்கு நான் தார் நான் பிசினஸ் செய்றேன் அந்த தந்தக வந்தா போறது தார் தான் நான் சொல்றேன் என்ன பை போஸா கதைக்குறீங்க இல்ல இல்ல நீங்க இப்ப இப்ப லோ கதைக்குறீங்க சரியா நான் லோ கதைக்கு தார் தான் நான் சொல்றேன் நீ திருப்பி திருப்பி இப்படி கதைக்குறேனா வட்டி மீள முதல்ல இல்லாம போய் இந்த இந்த கதையலங்கள நான் இப்படி கனவேல பாத்துறேன் சரியா நீரே லீகலா லீகலா தந்திருக்கல அந்த எந்த லீகல் இல்லாம தந்திருக்க நான் என்ன வட்டி கடைய வெச்சிருக்க நீங்க வந்து ரெண்டு மூணு பேரை கொடுத்தன்றே இப்ப என்ன லீகல் இல்ல இப்ப நீங்க ஆரம்பத்துல கதைதான் உங்களுக்கு ஒரு சாதம் தந்திருக்க மாட்டீங்க இப்ப நீங்க வாங்குறதுக்கு நல்ல நைஸா வாங்கி போடு இப்ப காசு வாங்குறதுக்கு நான் பின்ன முன்ன மேலே வேண்டிக்கிற நான் தாரன் தான் நீ சொன்னா இல்ல என்ன பிசினஸ் இல்ல காசு வந்த பிறகு வட்டி காசு தான் தாரன் தான் சொன்னா 50 வருஷத்துக்கு பிறகு நீர் நெச்சோடன கதை இல்லாத நெச்சோடன சண்டைப்படிக்காத நீர் தேர்வேன்னு சொன்னா தேர்வேன்னு நான் ஏன் நீங்கள் எப்பவும் சுயநலவாதியா இருக்கிறீங்க நீங்க நினைச்சதான் செய்யணும் ஒரு குடும்பம் என்றது பிள்ளைகளோட என்னோட கலந்து ஆலோசித்து தான் முடிவெடுக்கணும் நீங்கள் நீங்க முடிவெடுத்து போட்டு நான் இப்படித்தான் செய்ய போறேன்னு சொல்லி சொன்னா அது ஒரு இங்க ஒரு ஒரு எனக்கு ஒரு மனசை கொண்டு அர்த்தம் கொடுக்கறேலையோ பிள்ளைகளுடைய ஆசையில கேட்கறேலையோ நீங்க முடிவெடுத்துட்டு அதன்படி நாங்கள் என்ன விருப்பமோ விருப்பமோ நடக்க வேணும் நான் ஒரு தேவையை பொறுத்து உங்களுக்கு உங்கள்கிட்ட கேட்காமல் உங்களுக்கு விருப்பம் இல்லையாண்டா நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருங்க நீங்கள் மற்ற வேண்டியவர்களுக்கெல்லாம் போறீங்கள் நீங்கள் மற்ற வேண்டிய விஷயங்களுக்கு எல்லாம் போறீங்க பாருங்க எல்லாம் சரிங்க என்ன கொஞ்சம் கதைக்க விடப்பா எந்த நாளும் இதை பிரச்சனையா தான் கிடைக்கும் இப்போ நான் துவங்கின நாளில் இருந்து எனக்கு விருப்பம் இப்படி தான் செய்யணும் ஏனென்றா நாங்களே நாலு பேர்ட்ட சாமதி விட்டு கல்யாணம் விட்டு போறோம் சாமதி விட்டு போறோம் சரியோ எந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் அந்த மாதிரி தான் செய்யறாங்க பிள்ளைக்கு சாமதி விடு சாமதி சரி இப்ப நீங்க வந்து உங்களை விருப்பப்பட்டு எங்கட பிள்ளை வந்து நீங்கள் இங்கிலீஷ் மெத்தட்ல படிக்கணும் என்று சொல்லி பிள்ளைகளை பிரைவேட் ஸ்கூல்ல நான் என்ற மகளை விட்டு கொண்டு இருக்கறேன் என்ன நீங்க உங்க நீங்களும் ஆசைப்பட்டு தான் பிள்ளை பிரைவேட் ஸ்கூல்ல விட்டவனு சொல்லுங்க நாளைக்கு அந்த பிள்ளைக்கு வந்து ஒரு எம்பரசிங் ஃபீலிங் இருக்கும் இது ஒரு அதாவது நீங்க நீங்க சொல்றது நீங்க நீங்க நடந்து கொள்றது இந்த நான் கொடுத்த காசு திருப்பி வரணும் நான் இவ்வளவு பேருக்கு இவ்வளவு காசு கொடுத்து நான் எப்படியாவது திரும்பி வாங்கி போடணும் என்ற படியாத நீங்க அந்த மைண்ட் செட்ல இருக்கீங்க நீ அப்படி என்றாலும் கதையங்க எனக்கு அத பத்தி பிரச்சனை இல்ல நீ ரெண்ட மைண்ட் மாத்திரக்கு ஊதா கதைக்கு அப்படி கதைக்கு காசு வாங்க எனக்கு <laughs> 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 பிள்ளைக்கு <laughs> 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 நான் சொல்றது கேளுங்க முதலாவது அந்த காலத்துல சாமதிய சடங்குங்கிற பிள்ளைகளுக்கு செய்ததுக்கு என்ன காரணம் என்று சொல்லி சொன்னா வெளி உலகத்துல போய் பழகாமல் வீட்டுக்குள்ள இருக்கிறபடியே அந்த பிள்ளை எந்த பிள்ளை வந்து வயசுக்கு வந்து திருமணத்துக்கு ஆயத்தமான அறிவிப்பை கொடுக்கறதுக்காக தான் 
நாடுகள் இப்போ சில நாடுகள் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா முன்னூறாத நாடுகள் தான் தண்ட வீட்டில் பெண்ணு வந்து வசதியை தண்ட பெண் வந்து திருமணத்துக்கு ஆயத்தம் பண்ணோன்னு கூரைக்கு மேலே கொடி கட்டி வர்றது அதை கொடியை கட்டாமல் நீங்கள் இங்கே வந்து பத்து பேரை கொடுத்து சாப்பாடு கொடுத்து விட எந்த பிள்ளை திருமணத்துக்கு ரெடி வா வா என்று கூப்பிரமாய் கிடக்குது அந்த பிள்ளையோட மைண்டை ஜோசிப் அந்த பிள்ளையோட கதைச்சு நீங்களோ நீங்களும் <laughs> 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 பணக்காரன் <laughs> 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 அவள் ஆத்தியோட கதைக்கு அவள் சொல்றாள் அம்மா எனக்கு கொஞ்சம் ஆசை தான் நான் இருந்தாலும் அப்பா வந்து பெரிய பெரிய ஒரு கிராண்டா செய்யறேன் எங்களுக்கு <laughs> 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 ஒரு இந்த சமுதாயத்தில் எங்கள் அப்பர் நல்ல நல்ல மரியாதையை கொண்டு வந்து வச்சுட்டு போயிருக்கார் அதே மாதிரி அந்த மரியாதையோட வாழ ஓணும் பண்ணி சொல்லி தான் நாங்கள் நினைக்கிறோம் இப்போ நீ நீ அங்கே போகிறது வாரது இதில் உனக்கு பின்னால் நாலு பேர் வருவாங்க போவாங்க அது அதுகள் எங்களுக்கு விட்டுட்டு போனாலும் பரவாயில்ல நீங்கள் உங்கள்ட்ட டோச்சரா பெரிய டோச்சராக இருக்குது எனக்கு இதுன்னு நாங்கள் உனக்கு டோச்சர் தரேன் இல்லை இது வந்து உனக்கு மரியாதையாக சொல்கிறோம் நீ எந்த நேரமும் பார்த்தா ஃபேஸ்புக்கில் இருக்கிற எனக்கு <laughs> 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 நீங்களை <laughs> 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 நாளைக்கு போய் அங்க நின்று சொல்லுவான் அந்த பொம்பளை அப்படி சொல்லுவேன் நான் நம்ப இல்ல உன்னை பத்தி நான் எனக்கு தெரியும் நீங்க சொல்றேன் ஒரு <laughs> 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 கொஞ்சம் <laughs> 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 Thank you.
அந்த என்ன உங்களை நம்பி நீங்கள் போக்கிங் போய் வந்து காய்க்கிற நீங்கள் போகிறீங்க நம்பி காய்க்க விட்டா நீங்கள் தேவையில்லாத எல்லா அவர்கிட்ட வந்து சொல்லி என்ன இப்போ நான் சொல்கிறேன் போய் வைக்கல சும்மா வந்து ஒரு கோப்பி குடிச்சிட்டு போய் வைக்கல எனக்கு வந்து நாங்கள் இங்கே இந்த விருப்பமில்லை இந்த நாட்டில் விரு ஒன்று ஒரு விஷயம் நான் சொன்னேன் அவர் முழு நேரம் உழைக்கிறேன் இப்போ அவள் வந்து சொல்லல உங்களுக்கு அவள் உங்கள்கிட்ட கதை கேட்டதான் வழியோ உங்கள்கிட்ட அவள் சொல்லல அவள் சொல்லலை என்ன உங்கள்கிட்ட என்ன தெரியும் ரெண்டு மனசு வந்து ரெண்டு மாதம் தான் இஞ்ச நாட்டுக்கு வந்து ரெண்டு மனசு வந்து அடுத்த அடுத்த ரோட்டுண்ட பேரும் எந்த வீட்டுண்ட வழி வாசல்ட கலர் கதவுண்ட கலர் கூட தெரியாது நீங்கள் அதால் போய் பெறக்க நீங்கள் சொந்த மட்டும் சொல்லி வந்து அதில் கீழே தந்து மனசு போட்டு தந்தா குடிச்சு போட்டு போகிறதுக்கு அதை விட்டுட்டு இந்த நாட்டில் ஒரு நல்லதை சொன்னாலும் பரவாயில்ல இதில் இந்த நாட்டில் எப்போ நல்லது இந்த நாட்டில் உழைக்கிற காசு டச்சா அரசாங்கத்து போய் வரணும் நீங்க உழைக்கிற காசு முழுக்க டாக்ஸுக்கு போகுது அப்போ அதில் என்ன மிச்சம் பிடிக்கிறீங்க இப்போ பதினேழு பத்து வருஷம் நீங்கள் வந்து ஒரு வீடு பண்ணிங்களா ஒரு கார் பண்ணிங்களா ஒன்றும் இல்லையே ஒரு <laughs> ஒரு <laughs> உனக்கு அவர் சொல்றாருண்டா நீ அவர்கிட்ட திருப்பி கேட்டு நீ ஏதாவது அவசரம் இல்ல அவர் வந்த உடனே இந்த விஷயங்களை பற்றி தான் இப்படி தான் கதைக்கிறார் சொல்றாருண்டா என்ன மனசு கேட்கல உங்களுக்கு உங்களுக்கு சொந்த பிசினஸ் தானே நீங்க அங்கேயும் போய் பிசினஸ் செய்யலாம் தான் எங்க எங்கே உங்களுக்கு பிசினஸ் உங்களுக்கு நீங்களே என்ன தேவையில்லை அதுக்கு தான் நான் உந்த ரோட்டால போக்கிங் போறீங்க முடிய காத்தால எத்தனை வீடு இது என்ன செய்ய மாட்டேன் அவர் என்ன கேட்டா நான் எனக்கு ஸ்ரீலங்கா தான் விருப்பமா இருக்கு அங்கே போக போறேன் எனக்கு <laughs> 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 என்னப்பா பிரச்சனை உமாக்கு நான் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு வேற யாரும் கலைச்சி விழுந்து கதவு திறந்து வந்தா உம்மட பிரச்சனை ஆயிரத்தி எட்டு பிரச்சனையா இருக்கு நீங்க வீட்ல இருந்து பிள்ளையில பார்த்தா தான் உங்களுக்கு தெரியும் என்னன்னு பிள்ளையள்ட கதை கேட்டுறீங்களா வேலையால வந்து இன்றைக்காவது ஓ பிள்ளையள்ட கதை எனக்கு நான் எனக்கு சரியான பிரச்சனை வேலையில சரியா உங்களுக்கு சொன்னாலும் பிள்ளைங்காது வேலை பிரச்சனை ஸ்கூலுக்கு போனா பிள்ளையல் டென்ஷனா இருக்காமல் சொல்லி சகல வேலையும் பாத்துக்கிட்டு இருக்க கஷ்டமா இருக்கு பிள்ளையோட முதல் அன்பு ஆதரவாமல் ஒரு தாயின பொறுப்பா என்ன வெளியிலிட்டு <laughs> 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 வேலை 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 மட்டும் தானே வேலை பிரசுரம் பண்ணி தான் வீட்டில் காட்டுறீங்க இப்போ நீங்கள் பார்ட் டைம் வேலை நான் ஃபுல் டைம் வேலை தான் வீட்டுக்கு மோல்கேஜாக காட்டலாம் அப்போ நான் நான் வீட்டில் இருக்கிற வேலை பெரிய வேலை பிள்ளைகளை பார்க்குறது சரியான கஷ்டம் பிள்ளைகளை மனதை புரிஞ்சு கொள்ளுங்க பிள்ளைகளோட அன்பாக கதைங்க வெளியில் கூட்டிகிட்டு போங்க அப்பா அந்த ஒரு ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கள் பிள்ளைகளோட அப்போ தான் பிள்ளைகள் மனம் நல்லா இருக்கும் பிள்ளைகளை நானும் பார்க்குறேன் தான் நீங்கள் தான் கூட பார்க்குறேன் நீங்கள் எனக்கு இப்போ வேலை வேலையில் சரியான வேலை செய்யணும் வேலைக்கு போகிறோம் அப்பா அப்பா பார்த்து நீங்கள் நீங்கள் என்ன மாதிரி முழு நேரம் வேலை செய்கிறாலும் உங்களோட வேலை சும்மா சின்ன வேலை வீட்டில் பார்க்குற வேலை உங்களை விட சரியான வேலை சீசனையும் கொண்டு போகணும் பிள்ளைகள் நம்ம வீட்டில் பார்க்கணும் எவ்வளோ வீட்டில் நடக்குதுன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு 
வேலை <laughs> 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 உங்களுக்கு <laughs> <laughs> உண்மையில எனக்கு உதவி சொல்ல வேணும் 
பட் டூ மச் ஆர் செய்யணும் இப்படி எல்லாம் செய்யப்படாது தன்னை பிள்ளைகள் பாதிக்க வேண்டும் சொல்ல வேணும் இப்ப ஒரு கதை இப்ப எந்த தங்கச்சிக்கு நடந்த என்ன பிரச்சனை தெரியுமோ எந்த எந்த தங்கச்சி பொடியன் வந்து யூனிவர்சிட்டிக்கு இப்ப எந்த பண்ணி இருக்கிறான் இவர் இவையில் இவந்த குரூப் எல்லாம் நின்று உண்டு அந்த பொடியனை பள்ளிக்கூடம் போயிருக்கிறான் எந்த தங்கச்சி போடியும் சைக்கிள் எல்லாம் போறான் அவனை சைக்கிள் தூக்கி தலையில நல்லம் இல்ல ராக்கிங் என்ற பேர்ல தலையில தூக்கி வைக்கின்றது உடுப்ப சேட்ட கலட்டுன்றது இதை செய்யறத நாலு ரவுண்ட் ஓடுன்றது இதை செய் அதை செய் சிகரெட்ட பத்தி காட்டு புகையை விட்டு காட்டு இதெல்லாம் யூனிவர்சிட்டியில பல செய்ய வேண்டியது எனக்கு சொல்லுங்க சொந்த பிள்ளைகளே ஒன்றும் கேட்குது இல்லை நான் மறுமணப்பு கேள்வி தான் கேட்பேன் நான் ஒருதான் நல்ல விரட்டு மணி சொல்லி காதி அனுப்புறேன் சொல்லக்கூடாது நீ அதை செய்யாது நான் சொல்லலாம் தெரிஞ்சுக்கோ நீங்க செய்ய வேண்டியது வைஸ் சான்சருக்கோ இல்ல அந்த லெக்சர்க்கோ அவைக்கு சொல்லித்தான் நீங்க லெக்சர் எடுக்க வேணும் சரி அதான் அப்படியெல்லாம் கதைச்சு உங்க மருமனுக்கும் சொல்ல வேணும் தம்பி நீ கொஞ்சம் ஸ்மார்ட்டா கதையாடி நான் கொஞ்சம் சோம்ராண்டியோ சோம்ராண்டி இல்ல இப்ப அவங்க வந்து இப்ப ஃபர்ஸ்ட் டைம் போவேக்க அவங்க கொஞ்சம் அது ஃபர்ஸ்ட் டைமா போறாங்க கொஞ்சம் பயத்திலையும் ஒரு பணி கூடையும் தான் போவாங்க அவங்க வழக்கம் <laughs> <laughs> அப்பா என்ன பிரச்சனை உங்களால் எனக்கு வெளியில் தலைகாட்டு எல்லாமே இருக்கு எப்போ போனாலும் எனக்கு வீட்டை கோல் வருது உங்களை கொப்பருக்கு வேற வேலை இல்லையோ அங்கே வந்து தலையா போடுறாரு இங்கே வந்து தலையா போடுறாரு நிப்பாடு நிப்பாட்டு எந்த நேரம் ஒரு வில்லங்கமாக ஒரு மனுஷனை வீட்டுக்கு வச்சுருந்தேன்னு சொன்ன தம்பி என்ன மூளை கலாக்கி போச்சு பிளாங்கு எந்த நேரம் நுழம்பு கிடைச்ச மாதிரி நீ இதுக்குள்ளே வந்துட்டு ஒரு அப்பா அப்பா நீங்கள் வெளியில் போங்க வாங்கும் எனக்கு அதில் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை நாலஞ்சு இந்த சங்கங்கள் இருக்கு அங்க போய் நீங்க தலைய போட்டு அது பிள்ளை இது பிள்ளை இஞ்சி அக்கௌண்ட்ஸ் பிள்ளை அங்க சாப்பாடு சரி இல்லைன்னு செய்ய வேண்டாம் நீங்க தம்பி நான் வந்து நாலாயிரம் பேரோட நாலு பேரு நாலாயிரம் பேரோட ஊர்ல ஊர்ல தான் ஊர்ல தான் நான் இருந்து கை இருக்கக்குள்ள ஊரை சுத்தி இருக்கிற ஆக்கள் அத்தனை பேரோட நான் பிளங்குற மாதிரிதான் உணர்ந்து ஒரு மூடையில வச்சிருந்தோண்டு அந்த கடைக்கு போட்டோ இந்த கடைக்கு போட்டோ அந்த இந்த ஒரு பதினும் தான் மற்றபடி நான் பேசாம இப்படி கும்பிட்டு ஓட்டுறப்பேன் நீங்க எல்லாரும் செய்யுங்க சங்கங்கள் இருக்க பொலிட்டிக்ஸ் எல்லாம் தலை போடாங்க தம்பி பொலிட்டிக்ஸ் அதுகளுக்கு இல்லை தம்பி ஒரு மனுஷனுக்கு ஆறுதல் பண்ணு தம்பி ஆறுதல் என்றா ஒரு மனுஷன் வந்து கொஞ்ச நேரம் உண்டான மூல நாலு பேரோட நாலு விதமான கதைகள் இருக்கலாம் நீங்க பிரச்சனைக்குள்ள போறீங்க எனக்கு வீட்டை பிரச்சனை நான் ஒரு கௌரவமான வேலை செய்யறேன் எனக்கு இப்ப அவன் போன் பண்றான் வெளியில போ பயமா கிடையாது தம்பி நீ கௌரவமான வேலையை செய்ய நான் இல்லைன்னு சொல்லி இல்லை இந்த அளவு வேலைக்கு அதுக்கு இதுக்கு இந்த வெளிநாட்டுக்கு நான் மத்த வேற ஆள எவ்வளவு காசு எவ்வளவு வீடு எல்லாம் வச்சு நோட்டு அவன்கிட்ட கடன் பட்டு இவன்கிட்ட கடன் பட்டு உன்ன வெளிநாட்டு அனுப்பா பண்ண நான் தான் ஆடை இப்ப தண்ணி பண்ணி உன்ன வெளிநாட்டுக்கு அனுப்பி நீ உழைச்சு பெரிய உழைப்பாளியா பெரிய கால் காரணம் நீங்க வெளியில போய் கொஞ்சம் அடக்கி வாசிங்க அரசியலுக்கு தலைய போட்டு அவன் இது போல இவன் சோத்துல ஒப்பு காணாது தம்பி நான் என்ன செய்யறேன் தம்பி நான் வந்து எந்த காலம் நான் வீட்டில் 
நீங்க போறேன்னு நான் சொல்லல நீங்க இங்க போய் எனக்கு நீங்க இருக்க திருப்ப انا அதே நேரம் நீங்க போற இடத்துல பிரச்சனை அகண்டாம சந்தோஷமா கழிச்சிட்டு வாங்க தம்பி நான் வந்து தம்பி நான் விரும்பிஞ்ச நான் பலி நடக்கவே இல்ல நீ பில்லங்கமா கோபிட்டு என்ன உனக்கு சாமியல அடைச்சி இருக்க கூடாது இந்த யோனும் அந்த யோனும் மூட்டுக்குள்ள இருக்கவனும் ஒரு தூட போய் கடக்க கூடாது இதுகள் எல்லாம் உங்களுக்கு சரி வராது தம்பி அது இல்ல நீங்க கடைங்கோ சரி நெடுக பாத்து கொண்டு தான் வரேன் இந்த முறை நான் நிக்கிறேன் இந்த நிகழ்ச்சி சரியா சொல்ல போறேன் அதாவது ஒவ்வொரு முறையும் நாங்கள் செய்து கொண்டு வார் நாங்கள் எங்களோட பள்ளிக்கூடம் ஆனாத்தானா மூணு பள்ளிக்கூடத்தின் நிகழ்ச்சிகள் இருந்தாலோ ஒரு ஒழுங்காக இருந்தாலும் எப்போவுமே நம்ப ஒன்னாக இருக்கிறது லண்டனில் ஆனால் இந்த முறை வெயிட் இந்த முறை நான் பார்த்து கொண்டே வாரன் நீங்கள் தொடங்கின விதத்தில் இருந்து இப்போ வரைக்கும் உங்களில் ஒரு கன்ஃபிடண்டாக காணே இல்லை அதில் ஒரு ஈடுபாட்டோடு செய்கிற மாதிரி தெரியல எனக்கு கண்டா நீங்களா இதை விலகத்தி போட்டு வேறு யார்கிட்டையும் ஒரு பதவியை கொடுத்தீங்கன்னா அதை வச்சு அது நடிவா இந்த முறை இந்த நிகழ்ச்சியை படிவாக நடத்தலாம் வச்சு இதை சொல்கிறீங்கன்னு கொஞ்சம் தெரிஞ்சு கொள்ளலாமா அதான் இப்போ போன முறையில் நாங்கள் ரெண்டு வேலை செய்கிறாங்க சரியா என்னட்டு ஒரு பொறுப்பு தலைவர் தந்தது அப்போ நான் என்ன சொன்னாங்க இட்டோ பதினோரு மணி வரைக்கும் நின்று அந்த வேலையை முடிச்சுட்டு அந்த ஃபோர் எல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டு தான் போகிறோம் உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் செய்யறதுக்கு அவ்வளோ நேரம் எடுக்கிறதுக்காக எனக்கும் அதே மாதிரி தான் எடுக்கணும் நீங்கள் முடிவெடுக்கக்கூடாது இது உங்களோட மனசில் எனக்கு என்னவோ இது நான் செய்யறது ஒரு பொம்பளைக்கு <laughs> ஒருத்தர் <laughs> 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 அப்ப எனக்கு அப்படி ஒண்ணு வேற இல்லையான்னு சொல்லி நான் கேஷுவலா சொல்லிட்டு வச்சுட்டேன் நான் நான் ஒருத்தர் கதைச்சு அந்த விஷயத்தை திரும்ப மீளாய்வு செய்யறது உண்டு இப்போ யோசிச்சு போய் பார்த்து பார்க்கும்போது எனக்கு வந்த விஷயம் என்னன்னு சொன்னா அவர் தன்னுடைய மனதில் இருக்கிற அந்த பெண்மை என்ற தாழ் தாழ்த்துற தன்மையை வச்சு கொண்டு தான் ஒரு ஆம்பளை எங்கள்ட்ட எல்லாம் பொறுப்பை தராம இவகிட்ட ஏன் கொடுத்திருக்கிறார் கொடுத்திருக்கணும் என்ற ஒரு அந்த ஒரு நோக்கத்துல அவற்ற மனதில் இருந்த அந்த விஷயத்தை தான் அவர் அண்டைக்கு வேற ஒருத்தர் சொன்னதா எனக்கு சொல்லி இருக்கேன் இது வந்து எங்களுக்கு எல்லாரும் கதைச்சனாங்கள் ஏனடா லதா வந்து சும்மா கதையே ஒளியே உங்க வேலை ஒண்ணு நடக்கல மெட்டது நீங்க வந்து கோஸ்ட் எஃபெக்டிவா இது செய்றீங்க இல்ல எங்கள்ட்ட கேட்டிருந்தா நிறைய கண்டெக்ஸ்ட் தெரியும் ஒரு சீப்பா செய்துறீங்க ஆனா நீங்க அதுவும் இல்ல குவாலிட்டியும் இல்ல நீங்க ஒரு 5000 பவுண்ட்ல செய்ய வேண்டிய வேலைய வந்து நீங்க இப்ப 7500 பவுண்ட்ல வந்து விட்டுப் போறீங்க இப்ப நாங்க கடைசியா பள்ளிக்கூட காசு தான் போட்டு கட்ட வேண்டிய வரப்போ அப்படி நீங்க எதிர்பார்க்காத இதே ஆம்பளை விளவு இருந்தால நான் கேட்டு ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் ஒரு விஷயம் செய்யறதா இருந்தா அதுக்கு நாங்க கசவார தன்மம நாங்க சமைச்சு கொண்டு வருவோம் நாங்க அதை செய்வோம் நாங்க இதை செய்வோம் எல்லாம் பார்க்க கூடாது கொஞ்சம் செலவழிச்சு தான் நாங்க வார ஆக்களுக்கும் அந்த போஸ்ட் இருக்க வேணும் வார ஆக்களுக்கும் அதை தாங்க கூடியது இப்ப நாங்க 7500 பவுண்ட் போட்டு 25 பவுண்ட் டிக்கெட் போடுறத விட நாங்க 5000 பவுண்ட் செய்து 15 பவுண்ட் கொடுத்து அவேலும் வார ஆக்களும் சந்தோஷமா வரவேனும் நான் சாப்பிட்டு போறேன் இது நாங்க தொடர்ந்து செய்யலாம் இருக்கு உங்களுக்கு பிள்ளைகள் தாண்டு நிரம முடிவெடுக்கறீங்க புதுசு செய்யறோம் ಅಂತ போட்டு ஹலோ நான் நான் இந்த ஒரு மாற்றத்தை பெருசா செய்ய இல்லையே போன வருஷம் செய்த அதே அதே விஷயத்தை தான் நான் செய்யற ஒரு மடங்கு செலவு போட்டு வந்தது பிள்ளை கிடையாது இது நான் செய்யறேன்ன்ற ஒரு நோக்கத்தினால தான் உங்களுக்கு இப்படி அது ஒரு பக்கம் அது ஒரு பக்கம் மட்டும் இல்ல பிரதர் இதே விஷயத்தை எனக்கு ஃபோன் பண்ணி சொன்ன அவர் தன்னுடைய பெண் என்னோட கூட வேலை செய்யற பெண்களுக்கு கூட ஃபோன் பண்ணி சொல்லி அவர்களையும் வரவிடாம பண்றதுக்கான செயல் நடக்குது ஒரு முக்கிய விஷயத்தை நீங்க கவனிங்க எனக்கு தெரியும் இந்த காதுக்கு வருது என்ன விஷயங்கள் انا இங்க வெளியில வரைக்கும் நேரா கழிச்சு நான் இதுதான் ஆன்மீகம் ஆனால் நீங்கள் என்ன நினைங்கன்னா உள்ளுக்குள்ள பொம்பளையில் கதைப்பீங்க ஆனால் என்னொரு விஷயம் கேள்விப்பட்டேன் அதாவது இப்போ நீங்கள் வந்து குடும்பத்துக்கு பிரச்சனை என்ன அதுகள கொண்டு வந்து இங்கே ஆக்களில் காட்டுறீங்க அதாவது உங்களுக்கு அங்கே இருக்கிற டென்ஷனை காட்டுறீங்க மற்றது பிள்ளை கழிச்சு வருவீங்க நான் எந்த ஒரு விஷயத்தையும் பர்சனலாக எடுக்கிறதே கிடையாது ஒரு விஷயத்துக்குள்ள போயிட்டா அது அந்த விஷயம் மட்டும் தான் நான் என்ன குடும்பத்தை கூட கவனிக்க மாட்டேன் ஒரு விஷயத்தில் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுறீங்களா பாருங்க குடும்பத்தையும் கவனிக்க வேணும் குடும்பத்தை கவனிக்காம இங்கே வந்து நிற்கிறீங்க என்ன விஷயத்தை கதைக்கிறீங்களோ அந்த விஷயத்தை மட்டும் கதை நீங்க <laughs> 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 
என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கோம் ஆனால் நாங்கள் சொன்னோம் இவ்வளவு நாளும் பிராக்டிக்காக பார்த்ததுல நீங்கள் உங்களுடைய ஆக்கள் செய்ததுல ஒன்றும் ஒழுங்க நல்ல இதுவே இந்திரா காந்தி எல்லாத்தையும் அரசியல் இருந்தது அவட தகப்பன் நேரு இன்னும் பெரிய ஆள் அப்ப அந்த ஒரு சப்போர்ட்டோட அவ அரசியலுக்கு வந்த ஒளிய அந்த மாதிரி பெரிய இடத்துல இருக்கிற பொம்பளையில எல்லாம் ஏற்றுக்கொள்றீங்க ஏன் அதுக்கும் எதிர்கட்சி இருந்தது நிகழ்ச்சியின உயிருக்கு உரு கொடுக்குற ஆளா தான் நீங்கள் இருக்கிறீங்க விரும்புறேன் நீ ஒரு துரோகி இல்ல இல்ல நீ ஒரு துரோகி நீ எப்படி வந்து ஸ்ரீலங்காவுக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணுவேன் ஸ்ரீலங்கா இந்தியாக்கெல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணுறவங்கள எல்லாம் துரோகி பச்ச துரோகி என்னப்பா நான் கிரிக்கெட் ஸ்ரீலங்காவுக்கு சப்போர்ட் பண்ண நான் துரோகி என்று சொல்றேன் விளையாட்டு <laughs> 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 மனச்சாட்சி <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 அரசியலையும் ஒன்று போட வேண்டாம் பந்தறிக்க <laughs> 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 அவங்களுக்கு <laughs> 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 எல்லாரும் நல்லா நடிக்கிறீங்க ஆஹா ஓகோன்னு கதைக்கணும் கதைச்சிட்டு சொல்லணும் ஏன் இப்போ பார்த்தாலும் ஒரு வில்லி கலெக்டரி என்னை எடுத்து நடிக்கிறீங்க நல்ல மாதிரி நடிக்க தெரியாதா நல்லவள் மாதிரி இருக்க மாட்டீங்களான்னு கேட்கணும் இந்த டைட்டிலுக்கு பேரே முரணும் முடியும் இதில் எங்கே இருந்து நாங்கள் நல்ல விஷயம் சண்டை தானே இங்கே வில்லி தான் காட்ட முடியும் ஹீரோயின் வராது
உங்கள்கிட்ட ஒரு விஷயம் கேட்டாடாப்பா அது என்னென்று நீ போய் உங்களோட வைஃப்கிட்ட சொல்லுவேன் மச்சான் நான் எந்த ஒரு விஷயத்தையும் மேன் சீட்டை ஒழிப்பதே எல்லாம் நான் இப்போ சொல்லணும் இது ஒழிக்கிறது ஒழிக்காத விஷயம் இல்லைடா அப்போ நான் ஒரு சரட்டி இது வயோதிவர் இல்லத்துக்காண்டி ஒரு கொஞ்சம் காசு உன்னட்ட கேட்டது அதை கொண்டு உண்ட வைஃப்கிட்ட சொல்லுவோம் ஆனந்தம் காசு கேட்குது அப்படி இப்படின்னு கதைச்சா போல அவள் வந்து நிற்கிறா என்ன கொஞ்சம் பரவாயில்ல கொஞ்சம் பரவாயில்ல இந்த விஷயத்தையும் நான் காசு விஷயத்த கூடியதாப்பா அவர்கிட்ட கேட்காம நான் தந்துறேன்டா நாளைக்கு அந்த எங்க பிச்ச காசுடா எங்க பாஸ் சொல்றது சரி அது உண்ட பாலிசிடா பட் நீ உண்ட மனசுக்கு உம்மியா நேர்மையா நடக்குற இல்லன்னு சேரே நானும் வந்து மனசு தேர்மட சில சில விஷயம்டா பட் நான் வைஃபுக்கு சொல்றே இல்ல சரட்டி விஷயம் வந்து இந்த அப்பனா நீ சொல்லுங்க சொல்லி இருக்கணும் மச்சானி வந்து சொல்லாத வேண்டி அதான் அது இதே மாதிரி தான் நான் நீ போய் நேட்டை சொல்லி இருக்கற வைஃபிட்ட இப்படி சோமு காசு கேக்குறா என்ன செய்யலாம் வந்து வைஃப் வந்து கேக்குறா அவர் எப்படி நேர்மையா அவட வைஃபோட எப்படி தொடர்ந்து பாச்சுக்கு எப்படி கதைச்சு முடிக்கிறார் நீங்க வந்து கொஞ்சம் பரோ கொஞ்சம் பரோ என்ன சொல்லுவாப்போம் அதுக்கு நான் பொறுப்பு இல்ல என்ன வைஃப் வந்து அவ ஜிம்மில கண்டுக்குறா அக்கவுண்டா நீ வைஃப் கிட்ட போய் நீ அக்கவுண்டன் பார்த்து கணக்கு பார்த்து அந்த வைஃப் கூட நாங்க இப்ப வீடு வந்த வீட்ல வர கணக்கு வழக்கடப்ப நாங்க ஒரு கல்குலேட் பண்ணி தான்டா வா உங்க கூட வீட்ட மட்டும் கணக்கு வழக்கட இல்ல வீட்டே கணக்கு வழக்க நான் உங்க வீட்ட கணக்கு வழக்க தான் என்ன விஷயம் நான் வைஃப்க்கு சொல்றேன் இல்லடா அதுக்கிட்ட சொல்ல உண்டே பிரச்சனை இது நான் சொல்லுவேன் இந்த पर्सनल விஷயம் இல்ல நான் இது என்ன पर्सनल விஷயம் என்ன வசீ சொல்லுறானே நிப்பாடுற நீ யார் ஆறு நான் அப்படி சொல்லல அதையும் போய் சொல்லி என்ன குடும்பத்துக்குள்ள பிரச்சனை வந்து இப்ப கண எடுத்துக்கு போ போது ஆனந்தன் அந்த வைஃப்க்கு ஒண்ணும் சொல்றே இல்ல அவசர <laughs> 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 ஆனா சரட்டி கண்டு கேட்டாலும் அப்பா மேட்சி கேட்டு தான் நான் காசு வரணும் நீ வந்து சொல்ற மாதிரி காசு எல்லாம் விட்டேடா நாளைக்கு இதே மாதிரி நான் எல்லாத்தையும் சுத்தரணுன்னு இல்ல மாதிரி சண்டைக்கு வரும் இல்ல இல்ல சொல்லாம <laughs> நடக்கும்ஸ் <laughs> 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 Stop. Don't talk any thing more, okay? I don't want any argument here. என்ன பிரச்சனை என்னதுக்கு இப்ப இவ்ளோ சத்தம் போடுறீங்க? இங்க உங்களுக்கு நான் எல்லாம் விட்டு கொடுக்கறேன். அதுக்காக எல்லாத்தையும் விட்டு கொடுக்கலாது. அம்மாவை மாடு சேர்த்து நீங்க தனியா இருந்த முடிவு மடிக்கலாது. இந்த வீட்ல நான் இருக்கேன் என்னோட ராஜ்யம் பண்ணனும் சரியா? உங்களோட சேர்ந்து செய்யணும் ஒத்து கொள்றேன். உங்களுக்கு அதுக்காக தானே அவள் வந்து மரியாதையா 퍼மிஷன் தானே கேக்குறாள். அவள் தண்டே இஷ்டத்துக்கு போறாள இல்ல இல்ல. அம்மா டேட்டிங் போவணும். நான் போய் பார்த்து பழகி கல்யாணம் கட்ட ஆசை பண்றதன்னு கேக்க கேக்க அந்த பிள்ளை அந்த உணர்வோட ஆசையா ஒரு விஷயத்தை சொல்லி உங்களை மதி கிதுகளே நீங்கள முதல்ல நான் சொன்ன யோசி சொல்றேன்னு ஏன் அப்படி சொன்னேன் நான் வந்து அம்மாவோட ஹாஜி போட டிஸ்கஸ் பண்ணி போட சொல்றேன்னு சொன்னேன் நீங்க என்ன டோ பண்ணுவீங்க நீங்க நான் கொடுத்த நான் உங்களுக்கு மதிப்பு தரேன் மானுக்கு மதிப்பு தரேன் உங்களுக்கு மதிப்பு தரேன் சரியா அவ கிட்ட நான் உடனே இல்லன்னு சொல்ல இல்ல நான் உங்களோட ஹாஜி போட உங்க மூலமா அவக்கு இந்த பண சொல்ல இருக்கறேன் நீங்க என்ன அவக்கு ஓ பண்ணுவீங்க நான் இல்லன்னு சொல்ல மாட்டேன் பிள்ளைக்கு அவளோட ஆசை எதுவோ அத நான் நிறைவேற்ற மாட்ட நான் ஆசை பண்றேன் நான் பிள்ளைய நான் இல்லன்னு சொல்ல மாட்டேன் ஒரு விஷயத்தை விளங்கி கொள்ளுங்க ஒரு டேட்டிங் இந்த காலத்துல இதெல்லாம் ஒரு பெரிய பிக் इशூவே கிடையாது என்ன என்ன உங்களுக்கு விளங்க இல்ல உங்களுக்கு அதால இப்ப என்ன பிரச்சனை எனக்கு எனக்கு பிரச்சனை அது என்ன என்ன பிரச்சனைன்னு சொல்லுங்க இப்ப என்ன நம்ம போறா என்னது போறா என்னது இப்ப டேட்டிங் போறா டேட்டிங் போறானோ ஒரு தடவை கல்யாணம் கட்டறேன்னு சொன்னா ஒரு தடவை எப்படி பட்டவர் என்ன மாதிரி இருக்கற அப்படி சொல்லிர பார்த்து பழகி பிடிச்சா தான் கல்யாணம் கட்ட முடியும் ஏனோ தானோ வந்து வாழ முடியாது அவள் லைஃப் இது அது தான் நான் கேக்குறேன் நான் உங்களுட டிஸ்கஸ் பண்ணணும் என்ன உங்களுட கை கேக்குற நான் ஓகே அவக்கு விருப்பமான போடி என்ன முதல் வீட்ட கூட்டி வாங்க இங்க வாங்க முதல் வீட்ட கூட்டி வந்து எங்களோட இருந்து ஒரு டீயா குடிச்சு கழிச்சு பேசட்டும் எங்களுக்கு தெரியும் ஆ கலகு முதல்ல கேரந்த கதை என்ன டேட்டிங் பண்ணனே சோப்பு கலர் பிடிக்கும் பச்சை கலர் பிடிக்கும் இது மட்டும் தெரிஞ்சு உடனே ஆறால் எந்த சமயம் எந்த கல்ச்சர் எந்த இந்த நாடு காரம் எந்த காலத்துல இருக்கீங்க எந்த காலத்துல இருக்கீங்க எந்த காலத்துல இல்ல நாங்க எங்க கலாச்சாரத்தை பேணணும் மட்டும் உங்களுக்கு கேக்குற ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் கலாச்சாரம்ன்றது என்ன கலாச்சாரம்ன்றது என்ன கலாச்சாரம் ஜோ உங்களுக்கு என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் இருக்கா இல்லையா 
இருக்குது இல்ல கலாச்சாரம் வந்து நீங்க ஏதோ பாக்குறீங்க கலாச்சாரம் வந்து எங்களுக்கு பாதுகாப்பு தார விஷயமே ஒளி எங்களை ப்ரொடெக்ட் பண்ற ஒரு விஷயமே ஒளி பாதுகாப்பு ஒரு விஷயம் கிடையாது இல்ல இது டேட்டிங் போறது பாதுகாப்பு இல்லாததுதான் ஏன் பாதுகாப்பு இல்ல நான் பொம்பளை பக்கம் வர இல்ல எத்தனை பொம்பளை இப்ப பாத்துட்டு போயிட்டு பொம்பளை கேளுன்னு சொல்லி போயிட்டு எத்தனை பேர் மாப்பிள்ளை இப்ப பாக்க வர இல்ல அது எங்க நடக்குது காட்டலையா ஓட்டலையா பாக்கலையா அது நடக்குது நடக்குது அது வீட்ல நடக்குது ஆட்களுக்கு முன்னுக்கு கதைக்கிறதுல மனதார கதைக்க முடியாது மனதார தெரியும் <laughs> 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 நான் சொல்ல விரும்புகிற விஷயம் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் மெயினாக நீங்கள் எல்லோரும் முரணை பற்றி கேட்குறீங்க பார்க்குறீங்க ஆனால் அந்த அதுக்கு வார கருத்துக்களை சொல்லும்போது இந்த எங்களுக்கு அதில் இருந்து நாங்கள் என்னத்தை படிப்பினையாக இருக்க வேணுமென்றத சொல்ல வந்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் பெரிய உதவியாக இருக்குது முதலாவது விஷயம் நான் நிறைய நிறைய எபிசோடில் நடிச்சிருக்கிறேன் கருத்தை கர கருத்து சொல்ல வந்திருக்கிறேன் ஆனால் நான் அவங்கள பிளைம் பண்ண இல்லை ஆனால் அந்த கிடைச்ச நேரத்துக்குள்ளே தேவையான விஷயத்தை சொல்லி எங்கு நீங்கள் சொல்கிற விஷயத்த பொதுமக்கள் அதில் இருந்து முடிவெடுக்க வேணுமென்றது இல்லை எல்லோரும் கேட்குறீங்க முப்ரன் இது வந்து தனியாக அங்கே பார்த்து கொண்டிருக்கிற பொதுமக்களுக்கு மாத்திரம் இல்லை இதுக்குள்ள இருக்க பல பிரச்சனைகள் எங்களுக்கு இருக்குது நாங்கள் எல்லோருமே பிரச்சனைகளுக்குள்ள இருந்தோம் நாங்கள் எல்லாம் பிரச்சனையை வென்று முடி சூழாமல் என்னென்ன காலையில் கொண்டு காய்க்க இல்லை கன பிரச்சனைகள் பேசுகின்ற பொழுது நான் இந்த இடத்துல புலப்பட்டிருக்கேன் நான் என்னை சில வழியில் ஆத்ம சோதனை அது எனக்கு நடந்த ஒரு விஷயம் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் உண்மையிலேயே நான் இஞ்சி ஒரு ஒரு இதோண்டு செய்த நான் ட்ராமா செய்து என்று இருந்துட்டு எனக்குள்ளே இருந்த விஷயத்தை நான் புரிஞ்சு கொள்ள இல்லை ஆனால் ஆஸ் அ ஒரு ஒரு ஹஸ்பண்ட் ஒரு அப்பா அந்த மாதிரி நான் வாழ்க்கையில் நகர்ந்துட்டு இருந்தேன் நான் ஆனால் அதை தட்டி எழுப்பினது வந்து இங்கே இருந்த அந்த முரண் கொண்டு தான் ஆட்டை வச்சு கொண்டு தோட்டம் செய்யலாமன்னா உங்களை போல ஆக்கில் வச்சு கொண்டு ஒரு பிஸ்னஸும் செய்ய இயலாது நான் ஆசையை எனக்கு கனகாலம் விருப்பம் பண்ணுறதுக்காக ஒரு ட்ராவல்ஸ் ஒன்று எடுத்து ரெண்டு வடிவான பஸ் எடுத்து இந்த இங்கே இருக்கிற ஆக்கள் எல்லாம் இப்படி மடுவுக்கோ இல்லை என்ன லூட்ஸுக்கோ இல்லை ஸ்விஸுக்கோ எல்லாம் கூட்டி கொண்டு போய் செய்தோன்ட்டு இருந்தேன் இப்போ என்ன எல்லோரும் வந்து அரை விலகு இருக்கிறாங்களே என்னென்னு கேட்டால் நீ தொடங்கி இருக்கலாம் ஆனால் அதே ஊருக்கு இல்லை வந்து இன்னும் பிஸ்னஸ் எவ்வளோ இருக்குது நீ சைக்கிள் வாடகை விட்டுருக்கலாம் இல்லாட்டி நீ கடை ஒன்று எடுத்து நடத்திருக்கலாம் ஆனால் முந்த வேலை செய்தது எனக்கு சிஎன் போயிட்டேன் வியாபாரத்தில் உங்களுக்காக எனக்காக சொல்லி பார்த்து செய்யலாம் எனக்கும் தெரிஞ்ச வியாபாரத்தை நான் செய்யலாம் உனக்கு தெரிஞ்சா நீ முதல் தொடங்கி இருக்கலாம் நான் தொடங்க கையோட நீங்களும் அதே மாதிரி தொடங்கி இப்ப நான் ஐநூறு ரூபா ஜார்ஜ் பண்ற இடத்துல நீங்க நானூற்றி ஐம்பது முன்னூறு ரெண்டு போக அவங்களும் இப்ப ரெண்டு பேரும் தெரிஞ்ச வியாபாரத்தை நான் செய்யலாம் நீ தொடங்கி இருக்கலாம் முதல் எனக்கு அதாவது பொருளாதார சிக்கல் வந்து எனக்கு இப்ப செய்யணும் பார்த்து அதுக்காக நீங்க தொடங்க போறீங்க பார்த்து அதுக்காக வெயிட் பண்றேன் இல்லை உனக்கு மனுஷியாக்களுக்கு வேற இதெல்லாம் டியூஷன் தொடங்கி இருக்கலாம் இன்னொருத்தர் டியூஷன் கொடுக்கற மாதிரி என்னட்ட நீ ஏன் டியூஷன் கொடுத்தாங்க நீ என்னோட ஓட்டி போடுறேன்னு வந்து தான் பேரு இப்படி ஒவ்வொருத்தருக்கும் என்னால பாஸ் சொல்லி இருக்கேன் அதுக்காக நீ இப்ப நான் தொடங்கிற கையோட அதே பேரியா நான் கூட வெள்ளக்காரன் நம்பி இருக்கிறேன் எங்களுடைய ஆக்களை வச்சுதான் எங்களுக்கு ஆக்கள் தான் வெள்ளக்காரன் வந்து நான் முதலாவது <laughs> 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 
போட்டியா எதுவும் ஒன்றும் செய்யலாம் அதுக்கு உம்மா உழுத்ததுக்காக நான் செய்யறேன் இல்ல போட்டியா செய்யலாம் உடனே நீ யோசி ஒண்டே யோசி இப்ப நீ நான் என்ன செய்யணும் நீ என்ன பண்ணி நீ வேற என்ன டைப் பண்ற அடைய போட்டு அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி யோசிக்கிறது சுலே மாதிரி சொல்றத கேளு இங்க இப்ப எங்கடி ஆக்கறட அப்ப நாலு தொழில்ல போய் நல்லா வந்தா பிரச்சனை இல்லடா எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் இது எல்லாரும் பஸ் கம்பெனி வெச்சு கொண்டு இருந்தடா அப்ப எங்கட உங்களுக்கு வேற ஒண்ணும் தெரியாது எங்கடி ஆக்க 10 பேர் இல்ல எங்கடி ஆக்க முழு பேரும் பஸ் கம்பெனி வெச்சு நடத்தி நான் தொடங்க வேண்டிய தான் சண்டைக்கு வர நீ அது சரி நீ தொடங்குனா என்ன பிரச்சனை இல்ல ஆனா நீ என்ன மாதிரியே செய்ய இது என்ன வாழ்க்கையில என்ன அப்படியே என்ன இது போல இங்க இங்க வந்து சேஞ்ச் பண்ணிய பார் டெஸ்கோ பார் எல்லாரும் சாமானா இருக்கறாங்க இந்த ஊர்ல நாங்க எதுவும் செய்யறோம் انا எனக்கு நீ செய்யறது பிடிக்கல என்ன சொல்ல வரப்ப பிடிக்கல பண்ணிக்கலாம் என்னடா நீ வந்து என்ன காப்பி பண்றது ஒன்னு பிடிக்கல நான் காப்பி பண்ணு என்ன கஸ்டமர்ஸ் நீ டார்கெட் பண்ணு எனக்கு ஃபுல்லா நான் இருக்க நான் எனக்கு தெரிஞ்ச பிசினஸ் நான் செய்வேன் நான் லூட்ஸ்க்கு போறதுக்கு ஏப்ரல்ல போட்டு நான் செப்டம்பர்ல போறேன் நீ என்ன நீ அதே ஆட்டத்து ஏப்ரல்ல போடுற நான் ஓகேஸ்ல ஏ கூட்டிட்டு போறேன் வேறங்க அது நான் அங்க ஓடி அடிக்கிற நீ 350 ரூபாய் போடுற என்ன வேலை அதுக்கு பேர் பண்ண நான் செய்யல நான் ஆக்க கூடிய மாதிரி செய்யற பலகாயங்க சரியா மேல மாதிரி இந்த பலகாயங்க முரணண்டது நாங்கள் முரண கடிக்க கதைக்கிற மாத்திரம் இல்ல அதுல தீர்வு நம்ம கிட்ட தான் விட்டு இருக்கோம் ஆனா தீர்வு பலவிதமா வரும் அந்த பலவிதமான தீர்வுகளையும் மிக வித விதமாக அணுகலாம் பேசலாம் ஏன்னா ஒரு முரணுன்றது ஒரு இது இல்லைனா ஒரு தட்ட கருத்துக்கள் ஒரு ஒரு முடிவாக இருக்கும் அப்போ அது அதே விஷயத்த நான் திருப்பி சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆனால் என்ன பொறுத்த மட்டும் இந்த முரண முடிவு எவ்வளோ ரீச் ஆகிருக்குன்றது வழியில் நான் தெரியக்கில் தான் தெரியும் என்ன இவ்வளோ பேருக்கு தெரியும் எவ்வளோ பேர் என்ன பார்க்கணும் வந்து கோயில் வழியாக போனால் கூட வந்துட்டு கதைக்கணும் அப்படி பார்க்கல எனக்கு மிக ஹாப்பியாக தான் இருக்குது இந்த விஷயத்தில் நான் ஈடுபட்டேன் நினைக்கணும் என்ன தவிர உங்களுக்கு எல்லாரையும் தெரியும் பிள்ளைங்க என்ன கண்டு ஆக்க